情况怎么样？打死了三十几个鬼子，小鬼子剩下三十四个人。行，鬼子现在在哪儿？被我们甩后面去了。老徐，这次多亏了魏国兄弟，他的枪法太准了。你从哪挖来这么一个宝啊？啊？那是当然了，他不光打枪打得准。周大哥，你没事吧？没事。哥。老徐，咱们得尽快离开这儿。怎么了，班长？鬼子好像摸过来了。老徐，咱们剩下的弹药不多了。周班长，这儿离你们要去的地方还有多远？还有十几里，到了杨村就咱们根据地了。现在快天黑了，天黑之后咱们再行动。之前咱们就躲在清茶帐里。好，我对这地形熟悉，趁着天黑啊，肯定能摸出去。鬼子只有三十多个人，这么大一片清茶帐，他们肯定不敢进来，就怕怕什么呀？怎么了，魏国兄弟？快让战士们买刺刀，把玉米地砍了。砍玉米地？咱们现在在下风，万一鬼子放火，麻烦了。快快快！把玉米给我砍了！快！火をつけろ。奴らを灰にさせろ。はい。没错，鬼子果然放火了。别出事儿，大家注意隐蔽。真是多亏了你啊，周班长。不多了，虎子，到，死到，走。干住他！快！现在青纱帐已经没了，鬼子很容易发现我们。那怎么办？啊啊
哥，老师，老师，别管我，注意隐蔽。子弹已经进入体内，恐怕已经伤及肺部，现在我只能替他止血，必须马上送到根据地抢救，否则……快啊，快！你们两个，快把老师扶过去，快！捂着点儿。老周，你也下去吧，这里我来领着。你牛高斯呢？记着，等鬼子走近了，迅速打光我们的子弹，冲上去和他们肉搏，千万不能给他们机会开枪。好。您看看，他们哪只手放下武器了？只要没放下武器，他们就是敌人。阁下道歉，不过阁下乡已经把子弹退了膛，准备血战的武士开枪射击，这种卑鄙的行为是有违武士道精神的。小沙沙，我出来了呢，我当时我出国不进的多，我那是看了你路途，君らの間にはどうしたやるにかが一人もいない、全員死んでくしゃった。哈哈哈哈哈！哈，何か誤解してないか
我が皇軍がここに来るのは大東亜共栄圏の建設のためだあなたたち中国人を欧米の圧迫から救う恩人になるんだひどいじゃないかシャーサーさんの感が相手は中国人を虐殺したり村を燃やしたりするのはかえって中国人のためになるというのかショーサーさんもしかして君がビビってるのかその言葉は武士にとっては最悪だ決闘したまえそうする前に名前を聞こうジョウェイゴーよしジョウウェイゴジュン俺の決闘状受けるかにしてはいかぞ変化無敵自慢してるんじゃないのか武士道を辛抱してるんじゃないのか武士道は臆病者を育てるものなのか本当に認ともないね。正正在处理伤口，徐院长，你别急，再等等吧。行，那您先忙啊。嗯。老周，你介绍一下，这位是我们参谋长李勇同志，这位是我们连长许光荣同志。大老远赶过来，辛苦了。周杰，赶紧安排一下，带他们下去休息。好，走，上。把他们带下去休息。范大夫，情况怎么样？伤口已经做了处理，暂时脱离危险。不过弹片还留在他的体内。弹片在里面还叫脱离危险？那他现在怎么办？应该立刻动手术。我的建议是到城里找一家能做手术的医院。医院。月收怎么样？那边有咱们的同志，让他们安排一下。这样最好了，不过要快，越早动手术越好。行，我现在就去准备啊，我亲自去送他啊。连长，还是我去吧。你是连里的主心骨，我带几个人。你去什么去啊？连里没我转不了了。这不还有李参谋长在吗？哎，老徐，我同意二排长的意见。我毕竟只是来这儿看看你们的工作，三年的事情还得一个你来做主
。也行，你你去啊，注意安全，一定注意安全啊。是。周大哥，你放心吧，老徐他不会有事的。谢谢。不客气，那我先去忙了。你们二位辛苦了，赵杰，你赶紧带周卫国和秀虎同志下去休息啊！好，老周，秀虎兄弟，来，谢谢长官。老徐，名单里好像没有周卫国这两人呢，怎么回事？我也不清楚。老周，你们两个就先在这住下啊，好好的休息一下。我已经跟房东刘大娘交代好了，晚上啊给你们做贴饼子吃啊。报告周班长，许连长通知您，让你马上到连部开会。好，知道了。那你们休息啊。班长，咱们真就在这儿打八路了。这次战斗啊，多亏了这个周卫国，要不是他的指挥啊，我们不可能取得这么大的战果，很可能连学生的生命安全都无法保证。黑山岗战役确实打得不错，过程我们也知道，你也不用多说了。现在关键的问题在于这个周卫国和徐虎，徐书成同志有没有说过他们两个到底是什么身份？这个老徐说是他的朋友，朋友啊，那他有没有说过到底是干什么的呀？老徐说他回到虎头山亲自跟领导汇报。怎么了？出什么事情了吗？啊，没什么，我们只是想了解一下这个周卫国的详细情况。赵班长，请你仔细回忆一下，你们这一路护送的过程中，这个周卫国有没有出现什么奇怪或者反常的情况？这个周卫国确实有点反常。开始的时候他发着烧，情绪很低落，不跟其他人说话。起初的时候他是不愿意来到虎头山的，硬是老徐活生生给抬着回来的。对了，就是昨天在黑山岗那个遇到鬼子以后，他突然像变了一个人似的，一下子变得那么强悍，确实有点奇怪。除了在黑山岗，这个周卫国还有没有跟你说过什么别的？没有。起初我们不怎么认识，也没怎么说话。对了，范小雨一路照顾他，他可能了解的更多一点。范小雨，那这样吧，咱们把范大夫叫过来，仔细的了解一下情况。也好，赵班长，去叫一下范大夫。是。哎，等等，那两个人现在在哪儿？我安排他们住在刘大娘家了。你马上派两个战士到刘大娘家陪着他们。告诉你的战士，注意，不要让他们在村里随意走动，也不要让他们接触其他人。这个，这是命令，快去！哎，先把范小雨叫来。是。报告。进来。嗯，小雨，小雨，来坐坐。一路上辛苦了啊。不辛苦，可还有件事儿想问问李参谋长。啊，请讲。这一次整个护送计划都是你们安排的。这一路上也没什么问题，可是到了虎头山跟前儿倒出事了。你们是知道我们大概什么时间会到，应该早点派人去接应我们。对对，这是我们的失误。刚才我跟徐连长已经自我批评了，请请范大夫原谅我们吧。对呀、啊，原谅吧，都给你倒水了。我哪敢批评两位首长啊？对了，这大晚上的，两位首长找我来有什么事儿啊？我那还有伤员呢。行，那咱们长话短说啊，长话短说。啊，小雨啊，呃，是这样，把你叫来呢，主要想了解一下情况。我们想知道这个周卫国跟徐虎他们到底是什么人？他们两个原本不在我们的队伍里，但在徐州的时候，他们俩救过我。那个叫周卫国的，好像是老徐的老朋友。之前还救过老徐
。当时，周卫国旧伤复发，是老徐决定把他们带回虎头山的。但是同志们还有点情绪，不过还好带上了他们。黑伤岗内战，要是没有他们的话，我们真的不知道该怎么办。呃，这些情况我们都了解了。我想知道的是，这个周卫国在路上有没有跟你提起过他是做什么的，以前有过什么经历？他以前也是军人，也是军人。嗯，他以前打过日本人，好像还参加过南京保卫战。我听那个徐虎管周卫国叫团长。什么？团长？对，是团长。这，这弄了半天，他们俩是国民党军官。国民党军官？国民党军官怎么了？现在是国共合作，抗日民主统一战线。你不是也看到周卫国他们打日本鬼子吗？好，小伟同志，时候不早了，咱们今天就先谈到这儿。你这次执行护送任务，你路上辛苦了，早点回去休息吧。是。弄了半天。还是两个国民党军官。赵杰，你想的到底怎么回事？参谋长，什什么怎么回事？你他娘的，给老子带个国民党回来！参谋长，呃，别生气了，别生气了。什么别生气？难道你不知道利用最恨的就是国民党吗？国民党害死了我们多少亲人和战友啊！对，我知道，可那是以前了。现在咱不是国共合作了吗？什么合作？国民党有跟我们真诚合作过吗？他们打他们的，我们打我们的，他们跑到虎头山干什么？参谋长，您说，您到底什么意思？什么意思？赵杰，到，你马上带人把那两人给我看起来，不许他们擅自走动，等审查清楚他们来的目的再说。是。等一下，老徐，到，咱们一块去。是。你们好啊！你看我刚刚忙完手上的事情，这才有空，就赶紧过来看看你们。怎么样，吃的还行吧？好，谢谢。我们这儿条件艰苦，住的比较简陋，你们先将就一下啊！李长官太客气了啊！啊，这次多亏了你们呢，救了我们的同志，立了大功，我要好好谢谢你们。立功就算不上了，打鬼子本来就是我们的本分。嗯，好。呃，时候不早了，你们也早点休息啊！我先走了，改天请你们喝酒。哎，慢走。虎子，哎，睡了吗？没有啊，睡不着。怎么着？走，咱俩出去溜溜。好嘞。哟，老周，你们这去哪儿啊？不去哪儿，随便走走。哎，天都这么冷。赶紧回去休息啊！哎，不是，是啊，挺晚了啊。那我先睡了啊。嗯，好，好。
哥，你们这是要去哪儿啊？范大夫，还没睡呢。我正要去找你们呢。你们？我们在你们这儿不太受欢迎，待不下去了，正准备走呢。不欢迎？谁不欢迎你们？你们要是欢迎我们，范大昭用两个人把我们关起来吗？没有啊，我们没有关你们。是不是因为你们的身份比较特殊，所以才？要不等调查清楚了再做决定啊？什么？调查清楚？我们替你们打鬼子，救了你们的命，你们就这么调查？鬼才相信呢！去。可是你们这样是离不开杨村的。那怎么着？闭嘴！何大夫，你不会真觉得你们那几个敏感暗哨能拦得住我们俩吧？周大哥，要不这样吧，你们在这等我会儿，我会去取点东西，很快就回来，千万别走开啊！这里边是一点干粮和钱，你们拿着路上用。范大夫，有一件事儿我没太想明白。什么事儿？你为什么帮我们？这个我不能说。这两个人真是都不错，万一出点什么事，可就麻烦了。走，跟我去看看。是。各位，连长，在里头吧？在呢，都睡着了。开门。好。老周。老周，老周，打开。人呢？啊，人呢？干什么去了？两个人看不住啊！这两个人死死赖虎头山，肯定有着不可告人的目的，一定要把他们给我抓过来！是。向西了吗？要不咱往西，没准还能追上他们呢。行，那就这么办。不过，咱得先弄点吃的再说。好，我也饿得前胸贴后背了。嘿。报告，怎么样？都搜遍了。找，立刻调动所有部队，一定要把他们给我抓过来。是。等等，参谋长。他们两个肯定逃出咱们的范围了，再找的话，肯定会进入敌战区，弄不好咱们也会有损失，不能再找了。到哪儿？在哪儿啊？走，亲的。走走走走走，下一个，站着站着站着，举手举手。哎，好。去哪儿呢？哎，老总，我去对面投靠亲戚。投靠亲戚呢？啊，是是是。走吧走吧走走走，谢谢老总啊！下一个下一个，举手，举手举手，我们是一起去去一边。你干嘛去的？一块儿的
块的、啊？是一块，是一起的。走吧，走吧，走，谢谢啊。下一个，下一个，下一个。不行，我就找几个人。不行，我自己去。你说去。这位回来了啊，回来了是，辛苦了。这位好，三连连长许光荣，正在向参谋长汇报情况。连里最近怎么样？这这位，你先喝口水。事情吗？好，政委，有件事得向您汇报一下。好，坐下说。好。看到了，老大，刚他妈逃出来，你咋到这儿来？你有活没有？啊，没有，没有。那你这从事怎么都知道你啥都没有？没有。你也没有？你也没有？骗谁呢？啊，真没有。这这长得这么长了，你这身上没啥活？连水活吗？你两个？去去去去去，这个断断断，这个断，这个断。水娃，赶紧的啊！好，这东北哈，死了。啊，是。黄阿姨。就这么点路费了，你看，你行行好，你给留点吧。哪那么多废话、啊，蹲下！乡亲们，不要怕，啊，我们是清风寨的抗日好汉。杨委员长说，抗日守土，人人有责。啊，今天我们来就是想弄点抗日的经费。抗日经费，听见没？你们放心，哎，不会都带走。每个人会发给你们一块现打羊，作为回去的路费。拿
啊，回去路上如果遇到小鬼子，就说遇到我们了。我们这些人啊，站不改名，错不改姓，清风寨大当家的朱子明就是我。兄弟们，我。唱的是哪出啊？得两块大洋。这朱子明有点意思。啊。班长，咱得抓紧时间走了，一会儿鬼子就要来了。咱不走了。不走了？为什么呀？往西边追大部队，猴年马月才能追上。咱就留在这儿。留这儿？跟他们上山摘大鬼子去。跟跟着他们，能打过去吗？那得分谁带。是我让他们出阳村的，他们俩的身手都很好，我怕他们自己出了阳村，会和我们的战士起冲突。无论伤到哪一方，都是我不愿意看到的结果。毕竟，他们救过我，还帮我们打过鬼子。况且，现在已经是国共合作，共同抗日，我不愿意看到他们彼此受到伤害。我的话完了，我愿意接受组织的处罚。你说了这么一大堆符合逻辑的理由。恐怕我在处罚你，你也不会服气吧？组织的任何处罚，我都无条件接受。哎，陈怡，谈谈你的看法。我觉得，范小雨同志的考虑和做法是正确的。许连长和……哦，陈干事，有话请直说。是。李参谋长和许连长保持警惕性也是有必要的，只是采取的方式不要过激。如果他们真是国民党军队的军官，那我们更应该以礼相待，帮助他们去解决困难。我想，他们这样来到虎头山，一定是遇见什么困难了。当然，如果真像小雨说的那样，能够把他们留在这里打鬼子，那样就更好了。嗯，不愧是搞宣传工作的。脑子里的统战意识还很强嘛？哎呀，人现在他们是走了，可通过这件事，我认为啊，我们都应该增强统战意识。我当然我不是说老李和许连长保持警惕不对，但如果我们都有很强的统战意识，这个周卫国就很有可能为我们所用。是，我一定加强统战宣传工作。好了。今天这件事，我们先不做定论，等邱团长回来，我们再针对这个问题做进一步的讨论。哎，团长，怎么不走了呢？翻过这座山就是清风寨了，这天快黑了。不急，就是等天黑。等天黑？为什么呀？你想啊，咱们就这么上山去，清风寨谁会拿咱们当回事儿啊？也是啊。那咱们怎么办？我给清风寨备了一份好礼。
哎呀，把他家。在这儿呢。